Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. As Três Irmãs Imitando o procedimento do sábio califa Harun al-Rashid, um sultão da Pérsia chamado Khosru Shah costumava percorrer disfarçado as ruas da sua capital em companhia do seu primeiro-ministro para certificar-se de que as rodas de sua máquina governativa funcionavam bem, o que muito contribuía para que todos os empregados que sabiam do procedimento do sultão cumprissem fielmente com o seu dever. Uma tarde, ao cair da noite, achava-se o sultão em um bairro habitado por gente miúda. Ouviu discutir em altas vozes em um casebre, e, espreitando por uma fresta dos postigos, viu três moças que estavam ceiando, fazendo grande algazarra. Dizia a mais velha, — Tomara eu que o padeiro do sultão casasse comigo. Assim comeria sempre do pão delicioso fabricado para o monarca. Redarguiu a segunda. — Grande coisa! Quisera eu ser a mulher do cozinheiro imperial, os mais saborosos petiscos seriam para mim, e assim comeria melhor ainda que o sultão. A terceira, moça formosa e meiga, disse sorrindo. — Se é questão de desejos, quero pedir logo coisa que valha. Padeiros e cozinheiros encontram-se a cada passo. Por isto, quisera ser a mulher do sultão, porque tudo estaria ao meu alcance. Riu-se o sultão ao ouvir estes desejos, e resolveu satisfazer as três moças. Sem revelar, porém, o seu projeto, ordenou ao grão-vizir que tomasse bem nota da casa e conduzisse no dia seguinte as três irmãs à sua presença. Assim se fez, e as moças ficaram muito acanhadas quando se viram perante o seu soberano. Khosru, porém, animou-as com gestos e palavras benévolas e convidou-as a que lhe repetissem os desejos que na véspera haviam formulado durante a ceia. Cresceu ainda a perplexidade das três irmãs com este convite e nenhuma delas atreveu-se a proferir uma só palavra. O sultão disse-lhes, então, — Não há mistério de se mostrarem tão envergonhadas, porque estou disposto a efetuar o que desejaram. Tu, Naida, que querias ter por marido o meu padeiro, ei-lo aqui e pronto a casar contigo. E o padeiro, a um sinal do monarca, deu um passo à frente e estendeu a mão a Naida. — Tu, Amina, continuou o sultão, casarás ainda hoje com o meu cozinheiro, que aqui te apresento. E o cozinheiro veio dar a destra à Amina. E tu, querida Fátima, verás igualmente satisfeito o teu desejo. E como não queres outro marido senão o chá para fazer-te à vontade, elevo-te à esposa e sultana. E dizendo estas palavras, Khosru Chá desceu do trono e abraçou a encantadora Fátima, que, estremecendo de surpresa, escondeu o rosto no seio do sultão. Ao cair da noite... As três irmãs estavam casadas, e assim se haviam realizado seus desejos como por encanto. Fátima estava no auge da felicidade e regozijava-se como uma criança da aventura que havia alcançado. Suas irmãs, porém, Naida e Amina, ao lado dos seus maridos, ralavam-se de inveja da sorte brilhante de Fátima e achavam a vida insuportável. Alguns dias depois encontraram-se em um banho público e deram expansão aos seus tormentos e ao ódio que votavam a pobre Fátima que, entretanto, ainda as amava tão ternamente como quando viviam na miserável casinha. As duas mulheres malvadas escogitaram os meios de envenenar a aventura de sua irmã e teriam feito os maiores sacrifícios para precipitá-la da sua posição elevada ao fundo de um abismo medonho. Mas não lhes ocorreu nada capaz de favorecer os seus negros desejos e mais irritadas ainda ficaram contra a Fátima. Entretanto, não deixavam de visitar frequentemente sua irmã, fingindo-lhe muitos carinhos e grande amizade. Passaram assim um ano, quando uma noite as duas irmãs foram chamadas a toda a pressa ao palácio do chá para acompanhar a sultana, sua irmã, na hora crítica de dar à luz. Teve Fátima, nessa mesma noite, um príncipe de grande formosura, sendo este nascimento apenas presenciado por Naida e Amina. Era ocasião azada para as duas irmãs invejosas de prejudicar a sultana e imediatamente conceberam um projeto abominável. Enquanto Fátima dormia, Tiraram a criancinha do berço e, sem se comoverem com a sua formosura e inocência, a embrulharam em alguns trapos, a deitaram em um cesto e, descendo ao jardim do palácio, onde corria um rio profundo, atiraram o príncipe às ondas, não duvidando que o menino achasse ali morte segura. Ao sultão disseram que Fátima havia dado à luz um cachorro morto e mostraram-lhe efetivamente o cadáver de um cão. Teve o monarca um grande acesso de ira e, aborrecido de tudo e de todos, mostrou desejo de repudiar a pobre sultana. O ministério, porém, chegou por fim a dissuadi-lo de um ato tão violento, e pouco a pouco o sultão resignou-se. Não chegou a suspeitar da veracidade das duas irmãs, 
porque supunha que amavam ternamente a sultana. Entretanto, nadava o cesto com o príncipe, abandonado nas ondas do canal, e já dia claro chegou a uma parte dos vastos jardins onde habitava um inspetor das propriedades imperiais. Estando este funcionário justamente de passeio, viu o cesto. Com uma vara comprida, trouxe-o à beira do rio, e vendo o príncipe que lhe sorria meigamente, exclamou, — Pobre inocente, quem seria o desalmado que tão cruelmente te abandonou? Mas não hás de perecer afogado nem cair em poder de animais ferozes, pois que eu serei teu pai. E levou o cesto à sua mulher, e lhe disse cheio de alegria, — Olha o peixinho mimoso que acaba de pescar! Cumpre notar que era um inspetor, um homem poderoso e rico, que vivia na opulência com sua mulher, podendo satisfazer a todos os seus desejos, menos um, o de ter um filho, que Alá sempre lhe recusara. Eis aí a razão da alegria que sentia pelo achado do menino abandonado. — Estás vendo, querida mulher? — continuou o inspetor. — É o céu que nos mandou esta criança. Vamos cuidar dela como se fosse nosso próprio filho, não te parece? — a boa da senhora, em forma de resposta, agarrou o menino, estreitou-o ao peito e regou-lhe com lágrimas de ternura o rostinho encantador. E o príncipe, acolhido com grande amor e rodeado dos mais ternos cuidados, criou-se maravilhosamente bem. Seus pais adotivos haviam lhe dado o nome de Baman, notável na família dos reis da Pérsia. Um ano depois desta aventura, a sultana Fátima deu à luz um outro príncipe, não menos formoso do que o primeiro. Correram as coisas mais ou menos como no primeiro parto. As irmãs malvadas expuseram as ondas do rio à criança e mostraram ao sultão um gatinho como filho do seu amor. Custou muito desta vez aos ministros acalmar a ira do monarca, ferido no seu orgulho de pai e esposo. Felizmente, o bom do inspetor recolheu também esta segunda vítima da inveja das duas mulheres desalmadas, e a criança, que recebeu o nome de Pervis, foi criada em companhia do pequeno Bama. Pela terceira vez, ao cabo de outro ano, a sultana tornou-se mãe, tendo uma formosa princesa, que foi igualmente abandonada ao rio e recolhida pelo inspetor, que lhe deu o nome de Parizada. Desta vez, as irmãs perversas conseguiram, em parte, o que tão ardentemente desejavam, a desgraça de sua irmã mais nova porque o sultão, ao qual haviam mostrado um pedaço de pau e informe, dizendo-lhe que era seu terceiro filho, enfureceu-se tanto que não quis mais ouvir os conselhos dos seus ministros e ordenou que se encerrasse a infeliz sultana em uma gaiola de ferro à entrada do templo, mandando mais que todos os fiéis que acudissem ao serviço divino cuspissem no rosto de Fátima e a cobrissem de maldições, sob pena de sofrerem cruel castigo. Duas sentinelas postadas ao lado da gaiola deviam fiscalizar a fiel execução destas ordens rigorosas. Assim efetuou-se, e a pobre vítima suportou resignadamente um castigo que não havia merecido, enquanto que as suas irmãs perversas se regozijavam de sua obra, pensando que os seus crimes nunca seriam descobertos. Passaram-se anos. Os três filhos adotivos do inspetor cresceram viçosos e formosos, enchendo de ventura a vida do nobre casal que os havia recolhido tão amorosamente. O inspetor, cansado já de serviços, havia mandado construir a uma légua da cidade um suntuoso palácio, joia de arquitetura, rodeado de extensos e magníficos jardins onde se viam reunidas todas as maravilhas da flora. Em uma coltada adjacente, cheia de viveiros de todas as espécies de animais, os dois príncipes e sua irmã entregavam-se ao prazer e aos exercícios da caça, adquirindo força de ânimo e robustez de corpo. Deu-lhes o inspetor, além disto, bons professores para instruí-los não somente nos exercícios corporais, mas em todos os ramos das ciências indispensáveis para quem é destinado a ocupar um lugar proeminente na sociedade. Assim, a vida de Baman, Pervis e Parizada dividia-se entre o estudo sério e as distrações permitidas à sua idade. O primeiro golpe que sofreram, tinha então o mais velho vinte anos, foi originado pela morte de sua boa mãe adotiva. Pouco depois, seu generoso protetor morreu também repentinamente, sem poder revelar-lhes o segredo do seu nascimento, por ele suspeitado havia muito tempo de maneira que continuaram na crença de que eram realmente filhos do bom casal que tão carinhosamente os havia criado. Choraram sinceramente a perda dos seus pais, e esta dor comum e o isolamento em que agora se achavam no mundo estreitaram ainda os laços de terna amizade que os unia. Um dia em que Baman e Pervis se achavam na caça, 
apresentou-se uma velha enferma no palácio, pedindo esmola. Parisada, obedecendo aos nobres ímpetos do seu coração, serviu com suas próprias mãos pão, vinho e carne à pobre, regozijando-se ao ver a boa vontade com a qual a velha se restaurava. Em seguida mostrou-lhe todos os aposentos esplêndidos do palácio, assim como as maravilhas do jardim. — Magnífico! — exclamou a velha. — E, contudo, faltam aqui três coisas para completar a aventura dos habitantes. — Que coisas são essas? — perguntou Parizada com curiosidade juvenil. — Não indagues, filha minha — disse a velha — que muito difícil seria a aquisição destas coisas. Seria ingratidão da minha parte pagar-te a tua boa e nobre hospitalidade com uma revelação que poderia custar-lhes a vida, a ti e a teus irmãos. Parizada, cada vez mais curiosa, pôs-se a rogar e suplicar, até que, por fim, a velha disse. — Está bom, satisfarei os teus desejos, mas nunca me acuses se resultar algum mal do que vou dizer-te. A primeira das três coisas é o pássaro que fala. Tem mais espírito que os homens. Responde a todas as perguntas e com seus conselhos resolvem-se as empresas mais difíceis. Além disto, canta tão maravilhosamente que todos os outros pássaros cantores acodem a sua voz e o acompanham em coro delicioso. A segunda é a árvore harmoniosa. Obtendo um galho desta árvore e plantando-o em um jardim, Cresce logo um tronco gigantesco coberto de ramos, folhas a flores resplandecentes como ouro, que ao menor sopro da brisa tocam harmonias celestes como vozes de anjos acompanhadas de harpas. A terceira é a água de ouro. Uma gota desta água maravilhosa deitada em um tanque enche-o imediatamente até a beira. Do centro sai um jato enorme que, alçando-se vigoroso aos ares, recai em mil colunas, brilhando aos raios do sol como ouro puríssimo. Cada gota parece uma pedra preciosa do mais subido valor. Tudo isto constitui um espetáculo deslumbrante, como não existe outro igual no mundo. Calou-se a velha, e Parizada exclamou com entusiasmo. — Compreendo que o nosso jardim só será perfeito quando possuir estas três coisas maravilhosas. Diz-me depressa como as posso obter. Respondeu a velha. — Seguindo durante vinte dias em veloz corcel a estrada que te passa pela porta, chega-se à cabana de um velho derviche. Interrogando o santo varão, designar-te-á o lugar procurado. E dito isto, a velha despediu-se, deixando parizada na maior agitação. Quando de noite os irmãos voltaram, a princesa contou-lhes febrilmente o que lhe havia acontecido, acrescentando. — Morro se não obtiver estas três coisas! —— Não te aflijas, maninha — disse Bamar. — Amanhã mesmo parto em busca dos tesouros que tanto almejas possuir. E com efeito, no dia seguinte, montou em fogoso corcel e, ao despedir-se dos irmãos, puxou de um punhal, entregou a parizada e disse — Enquanto este ferro tão limpo brilhar, não temas, maninha, por meu bem-estar. Mas se cor de sangue e ferrugem o cobrir, Bem pode chorar-me, deixei de existir. E dando de acicates ao seu ginete, principiou a devorar o espaço durante dezenove dias e noites, na direção indicada pela velha, concedendo-se apenas o tempo indispensável para comer e dormir. No vigésimo dia, viu na porta de uma cabana um homem muito, muito velho. Cabelos brancos caíam-lhe pelo rosto até aos pés e uma barba enorme lhe circundava os lábios, enquanto que pestanas encanecidas vedavam a luz do sol penetrar-lhe nos olhos. Paman, lembrando-se das palavras da velha mendiga, pensou ter encontrado o dervish sabedor do caminho a seguir. Parou o ginete e disse, — Olá, amigo. Aonde vai ter este caminho? O ermitão alçou a cabeça e falou, mas Bama não pôde entender o que dizia, porque a voz se perdia no mato de cabelos e barbas. — Não te ouço! — exclamou o príncipe, saltando do cavalo. — Permite que desbaste um pouco estas branhas? E, puxando de uma tesoura, acercou-se do ancião e pôs-se a cortar-lhe barba e cabelo, até que apresentou um aspecto humano. — Muito obrigado! — disse o velho. — Fizeste obra boa e quero recompensar-te. — Dize, o que desejas? — Quero saber onde encontrarei as três coisas maravilhosas, o pássaro que fala, 
a árvore harmoniosa e a água de ouro, respondeu Bama. Príncipe, príncipe, retrucou o ancião. Pensa bem no que pedes. Muito difícil é a aquisição destas três coisas, e muitos príncipes, cavalheiros e escudeiros colheram a morte em lugar dos tesouros almejados. Toma um conselho e volta para casa. Prestaste-me um serviço e quero ser grato. Por isto te repito, volta para casa. — Não, não! — exclamou Bárbara. — Antes morrer do que voltar com as mãos vazias, trago valor no peito e força no braço para conseguir o que desejo. — Poupa, pois, os teus conselhos. Quero obter as três coisas mencionadas. Estejam onde estiverem. Sorriu-se o velho e disse. — És de boa estirpe. Talvez sejas mais feliz que os teus antecessores. — Toma, pois, esta bola de ébano. Se a deitares ao chão, principiará a rolar, indicando-te o caminho que te conduzirá ao pé de uma montanha. No cume desta altura, encontrarás o pássaro que fala, em uma gaiola de ouro. Estando em teu poder, ele te dirá onde se acham a água de ouro e a árvore harmoniosa. Junto à montanha, deixarás o teu cavalo, que não se afastará. Ao subir a eminência, encontrarás grande número de pedaços de rochedo negro, e ouvirás muitas vozes a insultar-te e a provocar-te. Qualquer coisa, porém, que ouvires, não olhes para trás, se não quiseres ficar transformado em pedra negra, como aquelas que margeiam o caminho. Cuidado, pois, que estás prevenido. O príncipe respondeu com franca gargalhada. <risos> não me parece muito difícil a tarefa. Dá-me, pois, a bola e conta com a minha volta. Recebeu a esfera negra, agradeceu ao velho, e montando a cavalo, atirou o presente do derviche ao chão, principiou a rolar a bola, uniforme e rapidamente, e bastante teve de correr o ginete de Baman para acompanhar o movimento da esfera indicadora. Ao cabo de uma hora, esta parou junto de uma montanha. O príncipe apeou-se, abandonou o cavalo e subiu à eminência que estava coberta de pedras negras. Mal havia dado vinte passos quando ouviu chamar atrás de si. — Olá, príncipe Baman! — Olá! — estremeceu o príncipe ao ouvir proferir o seu nome nesse deserto, e por um tris não olha para trás. Lembrou-se, porém, dos conselhos do ermitão, e continuou o seu caminho. E as vozes continuavam. Diziam umas, — Pega! Pega, ladrão! E outras agregavam, — Olha o toleirão que pretende caçar o pássaro que fala! Que risão! E gargalhadas diabólicas perseguiam o príncipe. Outras vozes bradavam, — Para, temerário, se não te mato com esta espada! E outras ainda acrescentavam. — Deixem que vá, pobre diabo, o que há de alcançar? Baman continuou o seu caminho, apesar dos cuidados que o assaltavam. À medida, porém, que ia subindo, as vozes se tornaram mais ameaçadoras. Parecia que o inferno havia soltado uma legião de demônios para cozer-se-lhe nas pisadas. Por todos os lados, os ruídos assustadores tomaram tais proporções que o pobre do mancebo ficou atordoado. Estremeceram-lhe todos os membros e suor frio brotava-lhe da raiz dos cabelos. E, por fim, esquecendo todos os conselhos, voltou-se, querendo descer a montanha e fugir aos horrores que o rodeavam. Apenas, porém, se havia voltado, caiu ao chão, transformado em pedra negra, fria e inerte ao lado dos seus antecessores vencidos, como ele. Ao mesmo tempo, caiu o seu cavalo, igualmente petrificado, terminando assim a triste aventura que o jovem príncipe empreendera com mais valor do que constância, embora fosse com o fim louvável de restituir à sua irmã a tranquilidade da alma, perturbada pelos tormentos da curiosidade. Vejamos, entretanto, o que se passou no castelo. Depois da partida do príncipe Baman, os dois irmãos haviam tratado de continuar a place da vida do costume, pervis caçando e parisada cuidando dos mistérios da casa. De noite, porém, depois da ceia, sentavam-se em um divã, pegavam no punhal que Bamanes havia deixado e contemplavam-o atentamente. Durante dezenove dias, a lâmina ostentou um brilho puríssimo, o que muito os regozijavam, pela certeza que isto lhes dava do bem-estar de Baman. Quando, porém, na noite do vigésimo dia, Parizada puxou da adaga, estremeceu de susto, soltando gritos pungentes. A folha estava coberta de ferrugem. — Meu pobre irmão morreu! — exclamou a princesa. Pervis, não menos assustado, recolheu o punhal e, olhando-o com atenção, disse. 
Tranquiliza-te, irmã. Barman não morreu, porque a lâmina do punhal, apesar de enferrujada, não mostra a cor do sangue. Talvez seja vítima de algum sortilégio, e partirei amanhã para libertá-lo. Onde achar as três coisas maravilhosas, também encontrarei o nosso irmão. Derramou parisada lágrimas amargas, porque receiava perder também seu irmão pervice. Este, porém, não deixou de mover-se do seu intento, e no dia seguinte, montando a cavalo e puxando do punhal, deu-o a parisada, dizendo, — Enquanto este ferro tão limpo brilhar, não temas, maninha, por meu bem-estar. Mas se cor de sangue e ferrugem o cobrir, bem pode chorar-me, deixei de existir. E enquanto a pobre parisada se recolhia aflita aos seus aposentos, Pervis começou a devorar o espaço, como o pássaro que fende os ares. No vigésimo dia, chegou diante da cabana do derviche, que na forma do costume aquentava sol no limiar do seu retiro. — Olá, meu pai! — exclamou Pervis. — Não viste um mancebo passar por aqui há três semanas, mais ou menos? — Sim, sim! — respondeu o velho. O pobrezinho foi transformado em pedra como bem o temia. — Não quis ouvir-me, e lá se foi. Indagou Pervis e soube tudo quanto havia acontecido a seu irmão. — E não poderá ser salvo? — perguntou o velho. — Pode ser salvo se alguém obtiver a água de ouro. Basta deitar uma gota desta água na pedra para restituir a vida ao príncipe. — Pois bem! — exclamou Pervis. — Irei eu buscar esta água. Dá-me cá a esfera do ébano. E, valendo-se do indicador, seguiu a todo o galope a bola que rolava em direção à montanha encantada. Alcançado este termo, Pervis apeiou-se e principiou a subir a vereda, firmemente resolvido a não dar ouvidos às vozes insolentes dos gênios empenhados na perda dos mortais. Não pôde resistir, porém, aos insultos. Logo depois dos primeiros passos, puxou da espada para castigar os atrevidos que o provocavam. Deu volta e caiu ao chão, transformado em pedra. Passava a princesa parisada à ausência do irmão entre lágrimas e orações, consultando todos os dias a lâmina do punhal. Um dia encontrou-a enferrujada, como já havia acontecido no punhal de Bamen. Abundantemente correram as lágrimas da princesa ao receber este triste aviso. Lembrou-se, porém, parisada, que não era com pranto que havia de salvar os irmãos, intento a que estava firmemente resolvido. Vestiu roupa de homem, que a transformou em gentil pajem, montou em um corcel veloz e fogoso, e seguindo o itinerário, chegou ao pé da montanha ominosa. Desde o casebre do Dervish, parisada havia refletido sobre a causa da desgraça dos seus irmãos concluindo que o essencial era não deixar impressionar-se pelas palavras provocadoras dos gênios. — Melhor é não ouvi-las, disse consigo, e tapou os ouvidos com o algodão. Os gênios, que não haviam contado com este ardil de mulher, redobraram de furor, gritando a ponto de enrouquecerem. Mas toda esta algazarra era apenas percebida por Parisada, que valentemente seguiu seu caminho por entre as pedras negras semeadas pela vereda. Assim chegou ao cume da altura onde em gaiola de ouro viu, louca de alegria, o pássaro falante. Arrojou-se parisada ao altar e, apesar dos gritos do pássaro que tentava amedrontá-la, agarrou a gaiola. Formidável trovão fez estremecer toda a montanha. Em seguida, restabeleceu-se o silêncio. Havia passado o perigo e a princesa tinha alcançado a vitória. Palpitante de emoção, Parisada tirou o algodão dos ouvidos e perguntou ao pássaro. — Bichinho mimoso, onde encontrarei a água de ouro e a árvore harmoniosa? O pássaro, cuja plumagem resplandecia como pedras preciosas, disse com voz melífluo: Dora em diante, querida princesa, sou teu escravo e obrigado a dar-te bons e sinceros conselhos. Cem passos à direita deste altar encontrarás a água de ouro, que brota de preciosa fonte. E a cem passos à esquerda darás com a árvore harmoniosa, majestosa e deslumbrante no meio de um bosquete. Mal parisada ouvir estas indicações, correu à fonte, encheu de água de ouro um frasquinho que guardou no seio, dirigindo-se em seguida ao bosquete, onde ouviu já de longe sussurrar melodiosamente as folhas da árvore encantada, da qual arrancou um galho. Munida assim destes dois tesouros, voltou ao pé do altar, Agarrou a gaiola e principiou a descer alegremente a montanha, até encontrar a primeira pedra negra sobre a qual deitou uma gota d'água de ouro. 
Imediatamente ergueu-se um jovem cavaleiro, que olhou atônito em redor de si, como quem desperta de longo letargo. Parisada, porém, continuou a sua obra salvadora, restituindo a vida a todos quantos haviam caído vítimas dos gênios da montanha, e os libertos formaram formoso cortejo à princesa, montados nos seus garbosos ginetes, que com eles haviam despertado igualmente. Por fim, Parisada ressuscitou seus irmãos Baman e Pervis, que jubilosos a abraçaram e muito celebraram o seu valor e a sua carinhosa dedicação. Também os outros príncipes e cavaleiros agradeceram ardentemente a Parisada a sua obra salvadora e ofereceram-se para acompanhá-la até a sua residência. A princesa, porém, lembrou-lhes que mais urgente era correr a consolar suas famílias, que de certo estariam chorando a sua ausência e, dando a mão a todos, despediu-se deles e seguiu com Baman e Pervis para a cabana do Derviche, para expressar ao varão venerável a sua gratidão pelos bons serviços que lhes havia prestado. Os três irmãos encontraram o santo homem reclinado em um banco de relva. Pairava-lhe um sorriso nos lábios, sorriso de contentamento, com o qual havia exalado o último suspiro. Tinha adormecido para sempre. Comovidos, os príncipes cavaram uma sepultura e enterraram o cadáver do Derviche. E depois deste ato piedoso, os três irmãos partiram para o seu palácio, com os tesouros que a tanto custo haviam obtido. Construído um magnífico tanque de mármore, Parisada deitou nele algumas gotas da água de ouro. Imediatamente, esta água cresceu em grandes ondas, e em poucos momentos encheu todo o tanque. Do centro erguia-se uma coluna de água à altura prodigiosa recaindo em milhões e milhões de fios, brilhando a luz do sol com diamantes e rubis e oferecendo à vista um espetáculo tão deslumbrante que não havia como descrevê-lo. Perto deste tanque maravilhoso, a princesa plantou o galho da árvore harmoniosa. Sem demora, cresceu este galho, tomou as proporções de tronco gigantesco que, por sua vez, lançou bastas ramificações, cobrindo-se de espessa folhagem. Quando o sopro da brisa passava por entre as folhas, estas emitiam sons maviosos, vozes encantadas como se milhares de campainhas de ouro e prata tocassem em concerto delicioso. Via a princesa satisfeitos todos os seus desejos e considerou-se a mulher mais feliz do mundo. Longas horas deleitava-se escutando as meigas harmonias da árvore, contemplando o espetáculo grandioso da fonte ou conversando com o pássaro, que lhe dava os melhores conselhos e cantava tão maravilhosamente que atraía legiões de outros cantores alados de maneira que o jardim de Parisada se assemelhava a um imenso viveiro. Um dia, o pássaro disse aos príncipes que encilhassem depressa os seus melhores cavalos e fossem à floresta, onde encontrariam uma aventura importantíssima. Obedeceram Baman e Pervis e, quando penetraram nas veredas sombreadas do mato, encontraram o sultão, que com toda a sua corte saíra à caça. Os dois irmãos apearam-se e prostraram-se para saudar o monarca. Este, quando viu os dois mancebos esplendidamente vestidos e ricamente armados, perguntou-lhes quem eram e convidou-os a acompanhá-lo. Montaram a cavalo os dois irmãos e a comitiva continuou o caminho. Bama ao lado direito, Pervis ao lado esquerdo do sultão, que muito conversou com os jovens e, encontrando-os tão instruídos como garbosos, dizia consigo. Ah, se eu tivesse filhos assim, sem suspeitar que eram seus próprios descendentes. Ao cabo de pouco andar, alcançaram uma aberta, transformada por milhares de flores variadas em tapete maravilhoso. Decidiu o sultão que neste ponto ameno se descansasse e se tomasse o almoço. Kosru deitou-se à sombra do gigantesco plátano continuando com os dois irmãos sua conversação encetada, enquanto que os funcionários do palácio preparavam a refeição. De repente, ouviu-se no mato formidável ruído. Como o trovão, correu uma voz terrível sob as abóbadas da floresta, despertando até os mais longínquos ecos. Momentos depois, saíram das brenhas um leão e um urso, e as duas feras terríveis endireitaram para o sultão. Os palacianos, ao avistarem os animais ferozes, abandonaram tudo e covardemente fugiram em todas as direções. Baman e Pervis, porém, puxaram de suas boas espadas e, atacando de frente as duas feras, conseguiram em breve derribar e vencê-los. 
Com estertores horríveis, o leão e o urso expiraram quase aos pés do sultão. O monarca abraçou com grande efusão os príncipes, que acabavam de salvar-lhe tão valorosamente a vida, e prometeu considerá-los de hora em diante como se fossem seus próprios filhos. Passado o perigo, os cortesãos voltaram, um tanto cabisbaixos, mas o sultão, em atenção à grande satisfação que sentia pelo belo procedimento dos príncipes, perdoou aos seus covardes servidores, e depois de banquetear, regressou com Baman e Pervis. Convidou-os igualmente a acompanhá-lo ao seu palácio, mas como os irmãos lhe dissessem que tinha uma irmã, que de certo se inquietaria com a sua ausência prolongada, Khosrushá combinou com eles que no dia seguinte tornassem a ver-se no mesmo lugar onde se der o combate com as feras, e deu-lhes três esferas de ouro para lembrar-lhes a entrevista projetada. Em seguida, o sultão partiu para o seu palácio, e os príncipes para a sua casa, onde referiram minuciosamente a Parizada tudo quanto lhes havia acontecido. A princesa, profundamente comovida, opinou que deviam consultar o pássaro acerca das consequências que podia ter este encontro com o sultão. O pássaro, porém, consultado, disse, — Bem sabia eu que tudo isto havia de acontecer, e posso assegurar-lhes que o resultado final será ainda mais satisfatório. Por enquanto, só lhes direi que é mister que Baman e Pervis procurem o sultão e o convidem a passar um dia neste castelo. No dia seguinte, os dois irmãos foram à corte para executar o conselho do pássaro. Na sua ausência, o pequeno conselheiro chamou Parizada e lhe disse — Agora prepara tudo para receber convenientemente o monarca. Recomenda sobretudo ao cozinheiro que prepare um prato de pepinos recheados de pérolas. — Pepinos recheados de pérolas? — exclamou a princesa. — Quem poderá comer deste prato? — Não te preocupes — respondeu o pássaro. — Faz o que te digo e não te hás de arrepender. E antes que me esqueça — agregou — pendura a minha gaiola na janela da sala do banquete. Executou fielmente a princesa todas as prescrições do pássaro, embora lhe parecessem singulares. De noite, quando seus irmãos voltaram e lhe contaram a recepção esplêndida que haviam tido na corte, e como o sultão prometera passar o dia seguinte no castelo, regozijou-se parizada da sua obediência, porque já se achava pronto tudo para hospedar digna e brilhantemente o monarca. Na manhã seguinte, parizada, Baman e Pervis revestiram-se dos seus melhores trajes, que valiam verdadeiros tesouros. Os dois príncipes, desde que avistaram de longe o sultão, foram a encontrá-lo montados em jinetes dignos de reis, e tendo acompanhado respeitosamente Khosrushá ao castelo, apresentaram-lhe a sua irmã parizada. O sultão dignou-se a beijar a princesa na fronte e dirigiu-se com os três irmãos à sala do banquete, deixando a sua comitiva nas anticâmaras. Assim que Khosrushá penetrou na sala, ouviu uma voz melodiosa que lhe disse — Se bem-vindo, comendador dos crentes! — Grande alegria te aguarda nesta casa! — admirado percorreu o sultão a sala com a vista. Não viu pessoa alguma. Só um pássaro descobriu em uma gaiola de ouro. — Será porventura o pássaro quem falou? — perguntou. — De certo, senhor — respondeu Parizada. — Este passarinho possui o dom da palavra e fala com muito mais juízo do que muita gente que se preza de sábia. Além disto, canta maravilhosamente. Aproximou-se o sultão para contemplar o pássaro. Este, porém, disse. — Nada tenho para alegrar a vista — mas pede a parizada que te mostre a água de ouro e a árvore harmoniosa, e teus olhos ficarão deslumbrados. Despertada assim a curiosidade do sultão, este fez com que parizada o conduzisse ao jardim. E quando viu os dois prodígios recomendados, confessou que de certo não podia existir coisa mais maravilhosa. Chegou, entretanto, a hora do banquete, e o sultão, acompanhado de parizada, Baman e Pervis, sentou-se à mesa, que vergava sob o peso da baixela de ouro e prata cinzelada, e dos mais preciosos manjares. No meio destes apareceram os pepinos recheados de pérolas, e muito admirado ficou Khosru Chá ao encontrar condimento tão insólito. Antes, porém, que Parizada pudesse explicar coisa alguma, encarregou-se o pássaro de comentar o prato singular. — De tão pouco se admira agora! — exclamou com a sua voz límpida e bem acentuada — quem há anos engoliu com toda a credulidade a notícia de que sua esposa havia dado à luz cachorros, gatos e touros de pau? Atônito, respondeu o sultão. Como não havia de crer as minhas cunhadas que me contaram estas coisas? Bem boas tratantes são as tais suas cunhadas, continuou o pássaro. 
e bem pode mandar enforcá-las quando voltar à sua corte. E se agora quiser saber dos seus filhos, basta erguer a vista. Ei-los todos três em sua presença. — Meus filhos! — exclamou o sultão com a voz trêmula de emoção. — Meus filhos! Estes jovens encantadores que atraíram todas as minhas simpatias desde que os vi! E, estendendo os braços, reuniu em terno amplexo os três irmãos, quanto que lágrimas de ventura lhe sulcavam as faces. Passados os primeiros momentos de efusão, o pássaro contou minuciosamente tudo quanto havia acontecido a Baman, Pervis e Parizada desde o seu nascimento. — Partamos! — exclamou o sultão. — Partamos depressa, meus filhos, a libertar a sua pobre mãe, que tanto sofre tão injustamente, mas também a castigar as malvadas que tão cruelmente condenaram ao martírio a própria irmã. Por mais que se apressassem, porém, o sultão e seus filhos já haviam sido precedidos pelo pássaro, que espalhou na corte a importante notícia do encontro do soberano com os príncipes. Grande foi o alvoroço, e milhares e milhares de pessoas, com os cortesães à frente, receberam com grandes aclamações o monarca e os seus filhos na entrada da cidade, e o seguiram até a prisão onde gemia a desventurada Fátima. Com grande ímpeto, abriu o sultão a porta da gaiola, e prostrando-se perante a sultana, exclamou, — Perdoa-me, ó santa mulher, todo o mal que te fiz. Eis-me arrependido e pronto a qualquer penitência. Sabe, porém, que o meu coração está cheio de amor e ternura. E sabe mais, ó minha Fátima, que para apagar a lembrança dos teus sofrimentos, aqui te trago os nossos queridos filhos, os filhos das tuas entranhas, os penhores do nosso amor. Quem poderia descrever o que se passou no peito de Fátima ao apertar em seus braços os seus filhos, tão formosos, tão meigos, e ao ouvir os ternos assentos de seu marido? Foi uma cena tão comovente que os milhares de assistentes derramaram lágrimas sentidas e prorromperam em gritos entusiastas quando acompanharam o sultão e sua família da prisão ao palácio. Kosru Shah mandou imediatamente organizar grandes festas públicas e distribuir valiosas quantias entre o povo. No meio da alegria, porém, não se esqueceu que tinha um ato de justiça a cumprir. Reuniu o seu conselho, mandou vir à sua presença as duas irmãs malvadas e consultou os seus conselheiros acerca do castigo que haviam merecido aquelas duas desalmadas. O conselho condenou-as a serem atadas à cauda de cavalos selvagens e arrastadas até morrer. E a sentença foi executada sem demora. Assim pereceram miseravelmente as perversas em castigo dos seus crimes atrozes, enquanto que o céu concedeu a Fátima toda a aventura que podem dar à ternura de um excelente esposo e o amor de bons filhos, formosos e virtuosos. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com 